Здравейте! Ще ви покажа резидба на лозе с формировка ГИО и ако за първи път попадате на мое видео може да се абонирате за канала ми и да разгледате и другите видеа, които също са свързани с лозарството При формировка ГИО имаме лози с телена конструкция от 2 или 3 реда като на първия тел повиваме подна пръчка която се нарича майка с 8-10 пъпки това ни е главното пододаващо звено и зад ней оставяме чепче с две пъпки което използваме следващата година за нова майка и за нов чеп от две пъпки това е едностранно гео при което лозите са близко една до друга и имаме само едно рамо по-разпространено е подобрения вариант на ГИО в който имаме две плодни пръчки и два или три чепа по правило за нова плодна пръчка се взима литорасълът който е избил от горната пъпка на чепа а от долната пъпка се остава на нов чеп само че в много от случаите пъпките са позиционирани не така както трябва и ако трябва да огънем тази пръчка към тела тя ще се щупи в моя случай тази ще я махна тази ще остава за плодна пръчка а от тази за спалата която е избила ще си остава нов чеп но много често се налага да си взимаме нова майка от ето тези пъпки, които са избили от старата и да си правим чепче за тях от тези това ми е старата майка и тук най-добре се вижда необходимостта от това да оставяме чепове защото много често в началото на майката пъпките остават недоразвити за разлика от тези към върха и ако нямаме чеп от който да си оставим нова майка ще трябва да ползваме някои от лакомниците които са избили по главината махам цялата стара майка и от долната пъпка долния филис на чепа си оставям нова майка махам горната и това си оставям ново чепче махам и тая старата ето ми е новата майка и от това си остава новото чепче от две очи класическото гео две плодни пръчки с два чепа едностранното гео си остава от чепа нова плодна пръчка и ново чепче като старата майка я махам изцяло Ако имате някакви въпроси, може да ги напишете отдолу в коментарите. Чао!